Hola, ¿qué tal amigos? De último minuto, señores, el periodista Ramón Tolentino podría estar siendo dado de baja por emitir unas declaraciones muy importantes que involucran a un alto militar de la República Dominicana. Las cosas se ponen cada vez más caliente porque esta vez no se trata de un delincuente de barrio, sino de un alto militar que está supuestamente involucrado y haciendo negocios con algunos presos de la victoria. Vamos a escuchar las palabras de Ramón Tolentino cuando dice que a él lo van a asesinar por emitir esas declaraciones, pero antes si aún no te has suscrito al canal aprovecha y hazlo ahora y déjame en los comentarios si cree usted que Ramón Tolentino debería recibir seguridad por parte del Estado Dominicano. Les estaremos leyendo. ¿Qué sucede? Que nosotros dijimos aquí por dónde comienza esta mafia. Y como es una mafia que comienza desde, desde, an, desde años, yo voy a presentar, y ahorita lo van a ver en YouTube, este señor que está acá. Y ahí pido a mis compañeros, sin tener lo que tomar quizás, que, no, que en esta ocasión no me opinen. Porque yo sé que después de estas declaraciones, el sistema va a querer salir de mí. Y yo tengo problemas con eso. Este señor que está en su pantalla, ahorita lo va a ver en YouTube, junto con un llamado Joan, este señor se llama Amauri Cabrera Martínez. Reo condenado por homicidio. Ficha 4913-89. 491389 que ese Amauri Cabrera Martínez junto con Joan son los que hacen el listado para trasladar a los presos que a ellos le den su maldita gana, presidente. Trasladan a quien ellos quieren. Hacen lo que ellos quieren. El Joan, con el que anda, el sicario de Manuel Emilio Mesa Beltrés, el gringo, quien era también canchanchan de Figueroa Agosto y que murió recientemente. Pero con... ¡Atención, presidente! ¿Con quién andan esos dos reos en canchanchan, en la victoria? Con el subdirector de prisiones. Para arriba y para abajo. El coronel, o bueno, el señor, ponga atención a esto, ¿cómo va a, pasar? ¿cómo va a avanzar un país? El coronel Manuel Polanco anda en canchanchaneo con esos dos sicarios, el subdirector de prisión y que me demienta, coño, presidente. Mierda para el sistema. ¡Mierda por el partido político! Ah, pero ese señor que está ahí. En el 2013, 14, 15, aquí hubo una, como se dice, matazón de sindicalistas. De, dentro de esos sindicalistas sonó al señor Quevedo, sonó eh, de los Santos Solís, y esos sindicalistas... Aquí, 2013, 2014, 2015, aparecían sindicalistas muertos por lucha de rutas. Fenatrapego creo que estaba, estaba un atrafín y otros. Este sicario mata varias personas, dos personas, se va del país, lo atrapan en España. Y él confiesa lo siguiente, para que, pa, pa que usted vean por qué es que está detenido. Oiga. He a Mauris Cabrera en el segundo tribunal colegiado de la Fiscalía del Distrito Nacional. Y él te va a mantener en Victoria. Y yo le disparé a los dos. Y el teniente también disparó. Yo, yo no sé. Ese fue el sicario que utilizaron los dueños de rutas para matarse entre ellos. Este señor condenado, creo que a 30 años, solamente que ve 
El grito de la familia. Ay, que hagan justicia. Ay, señores. Ay, que hagan justicia por este caso. Ay, porque esto ha sido grande para nosotros y esos cuatro niños que quedan ahí. Eso es del 2015. Este señor, repito, porque es, es un sicario de sicario. Y es sargento de la Policía Nacional. Presidente de la República. Doña Mira Germán Brito, maldita sea diez veces. Maldita sea diez veces. Si usted no sabe lo que yo le estoy diciendo, coño. Que estos dos sicarios andan para arriba y para abajo con el subdirector de prisiones, el coronel Polanco, ellos son los que hacen listado, son los que tienen los puntos de drogas, y fueron los que hicieron asaltar a coronel. Y voy a recordar, revelo esto, y lo cierro ahí, Eso, esos, esos sindicalistas se mataron, 2014 y 2015, un día antes, iban a matar a Claudia Pérez, la tora, no, yo veo personas que enfrentan a Claudia no, Pérez. No, espérate, Repito, claro. no. Claudia, a la, hoy a las 2 de la tarde, di en tu programa si te iban a matar o no. Sí. ¿Por qué le van a matar? Porque enfrentó el sistema de sindicalistas. En el 2013, Claudia iba a ser secuestrada, iba a ser asesinada en la Guayiga. Alguien la salvó y hace cuatro días se lo dijo a Claudia delante de mí. Oh, Dios mío. Por eso el 2014, 2015, mata a esos dos sindicalistas dentro del listado, estaba Claudia Pérez, la tora. Iba a ser secuestrada desde el canal 16, llevada a la Guayica y la iban a matar. Porque estoy... El, el que quiera saber lo que yo estoy diciendo, busque el río de sangre del país 2013, 2014, 2015. Claudia Pérez... Se no le va a dar a a nadie. La tora. Le salvaron la vida. Dios mío. Yo no voy a decir quién. Usted tiene la autoridad de decirlo hoy, Claudia Pérez. Demiénteme si, si, si no es así. Cuando vi a ese hombre y vi lo que estaba pasando y vi ese círculo de río de sangre, es el día. El, 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 en el 2013, perdón, en el 2013, días antes. En el listado estaba Claudia Pérez, porque estoy diciendo que acá rato, mataron dos en la Duarte, cojan dos sindicalistas, mataron uno en Villamella, porque se armó una serie de, de asesinatos de sindicatos. Usted quiere morir rápido, robes una ruta, póngase ahí, a conchar atento a usted. Pero cuando se pasó aquí mismo en el mirador, hay unos no, presos todavía. Tú no tomas tu carro y saca el brazo. Sin, y ya, y te jodiste. Y te matan. Presidente, para que usted vea que le hablan mentira. Pregunte qué pasó en la celda 24 y 26 de Alaska. Presidente, en la celda 5 y 6 del patio. Presidente, en la celda 1, 5 y 7 de, de los galopones. En la F2 de los pasillos y en la celda 8. Esos dos hombres andan con el subdirector de prisiones. Y, y son los que hacen el listado a quién van a trasladar. ¿Quiénes controlan las bebidas allá de cerveza? El señor Bazuco. Oigan eso. El dueño de la bebida es un Julio que la venden afuera. Precio. Una lata de cerveza cuesta 600 pesos. Un ron brugal, 1500 pesos. Guru, calcula cuánto. Si tú calculas... Lo, los reos, tú le puedes poner que, que un reo se tome una cerveza para que tú entiendas por qué es que genera 4 y 5 millones diarios la victoria. Solamente estoy en eso. Un reo brugal, 1.500 pesos, un muchadán, 7.000 pesos y lo compra normal. Porque en la victoria hay gente que no quiere salir. ¿Por cómo se mueve eso? Yeah. Un par negro, 6.000 cada uno. Los cigarrillos. Ustedes saben cuánto vale la caja de cigarrillos haitiana. Sí, eso es de los malos. ¿Qué es eh, eh, la vaina esta que se llama... Eh, eh, que, ¿Cómo es que se llama el, el cigarrillo este de los Palacio. haitianos? Que ahora se me olvidó. Palacio, creo que... No, no se llama Palacio. Que a su vez entra ilegal aquí. Entra por ¿Qué es ilegal? Entra de contrabando. O sea, es muy gracioso porque todos sabemos que vienen no, millones de no. cigarrillos. Y es y a diario... Wow. Es. 
Es el cigarrillo. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? Es el cigarrillo. Lo voy a buscar ahora aquí. Déjame ver. Espérese, que lo tengo aquí. Pero eh, campanilla. No. Pero es un cigarrillo artesanal, o sea... No, 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 es, un cigarrillo, no es un cigarrillo no, que no está pagando impuestos. Es el tabaco rubio. Oh, no, es un cigarrillo que no está pagando impuestos, eso. Que claro. Como contrabando. Ah, exacto. Lo que tú pagas por un cigarrillo, el 80% de impuestos. Porque eso no lo vale. No, es un impuesto para desestimular el, el uso. No lo vale por parte el cigarrillo ese que usted dice, pero ¿cómo es que este cigarrillo? Que este es papel. Que este, porque es un papel. Pero uno de los... Capital. Tres... A capital. ¿Cuánto, capital. ¿Cuánto vale todo? Aquí está capital. ¿Usted sabe cuánto vale un cigarrillo? El cigarrillo vale un solo. Un solo vale 20 pesos. La caja... La, si sí, un solo, ahí voy. La caja vale 45 mil pesos. ¿Cómo 45 mil? Sí, el cartón, el cartón tiene que el ser. Cart tiene que pero espérate, el cartón, calcula cuánto cae. El cartón de 12 será, porque sí, no puede sí, ser una, una cajetilla. Una cajetilla que, ca que trae 20. Si usted la calcula, un cigarrillo por 2 mil pesos y por mil. Porque la cajetilla, ¿sabes cuánto tú le sacas? La cajetilla. 400, pero... Usted sabe quiénes mani manejan ese negocio y cuánto es renta. Lo, lo que nosotros estamos aquí señalando es para que el presidente ponga atención a esto. Dios mío. Que no es posible que Bazuco tenga un drink en el patio de la victoria, es decir, en la cancha. Y de ahí hay que darle el, el dinero que se da obligatoriamente hay que aceptar todos esos negocios. Ah. O sea, el punto que... mayor de droga está en el lado B y lo controla Win Win. Tiene que estar vendiendo droga ahí ahora mismo. Porque no va a poder... Ellos creen que el que pusieron, y no es que lo conozco, pero el 15 de azo yo hice el levantamiento y era un trujillo. Por eso lo sacan del 15 de azo y lo metieron ahí. Yo no estoy defendiendo ni qué va a ser ni va a ser ahora. El otro punto de droga mayor que tiene la victoria está del lado del hospital. Y obviamente la marihuana la venden a 200 pesos, la alta gama a 1.500 pesos y los gramos a 500 y 6.000 pesos. La, la droga es más barata que los cigarrillos. Exacto. Wow. Entonces, cuando usted dice, bueno, Normal. ¿qué es lo que está pasando? Que los nombres... Y la ficha que yo mencioné, yo le pregunto hoy al director de prisiones, Roberto Hernández Basilio, que no tenemos por qué incluir si no sabemos nada de él, hasta ahora el oficial que han colocado ahí, ustedes conocen que su subdirector anda de arriba abajo con lo que controla la victoria, con lo que pagaron junto con otros para hacer saltar a la coronela. Y que el Estado se haya dejado vencer el pulso. Esto no lo va a controlar nadie. Pero sí lo que la única manera que se controla es que no quieren el desorden. Busquen esos dos reos. Y que hoy, doña Mira Germán pregunte al subdirector de prisiones. ¿Cómo es posible que estos dos sicarios, el ex sargento, la policía, a Mauri y el otro Joan, sean los que junto con él hagan lo que quieran en la victoria? Ellos dan, trazan pauta. Entonces, presidente, para hacer usted ayer, donde ellos sabían todo lo que está pasando, debieron decirle a usted cuál es la realidad de la victoria y no ponerlo ahí como un tonto útil sabiendo lo que realmente pasa ahí.